Bueno chicos, aquí otro vídeo, este va a ser de trigonometría y no os emocionéis, sí, ya estoy utilizando la pizarra por fin después de muchos meses utilizando los papeles, pero no os emocionéis porque esto va a durar muy poco, esto no sé cuántos vídeos va a durar, va a durar pues los vídeos que suelo hacer hoy. Estamos en Navidad, en Navidad, eh, aunque este vídeo lo veréis en junio, así que ya no tendrá ningún sentido, así que vamos a hacer directamente este ejercicio, como ya os he dicho, no sé cuánto va a durar lo de la pizarra, ¿vale? Este ejercicio es muy simple, eh, es los primeros ejercicios que nos dan en trigonometría eh, que nos piden calcula sin calculadora, un dato interesante, eh, y nos dan el seno de, de, un, de, un cierto, de un cierto ángulo y nos dan su valor numérico aproximado. Como sabéis, el seno de los ángulos, pues son, son la, la, casi todos, o bueno, por no decir todos, eh, tienen números decimales infinitos, ¿vale?, entonces nos piden calcular el coseno y la tangente de, eh, de las, de las siguientes, o sea, calcular todas las razones trigonométricas, ¿vale? ¿Con qué es lo que tenemos que utilizar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues es muy sencillo, tenemos que saber dos eh, de las propiedades, formulitas, lo podéis llamar, ¿vale? Eh, de trigonometría que nos enseñan, vamos, al principio del tema, ¿vale? La primera es la de seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Pues con esto, si nos dan el seno o el... Uy, si nos dan el coseno o el seno de uno de esos ángulos, ya está, ya lo tenemos. Eh, aquí no voy a utilizar la calculadora, yo los cálculos ya los tengo, ya los tengo hechos, me los sé de memoria. Eh, así que si veis algo de que... Uy, ¿de qué ha hecho? Bueno, pues aquí os diré, os diré en ese cierto momento que aquí hemos cogido y hemos hecho un cálculo con la calculadora. No voy a calcularlo, por ejemplo, ahora veréis, eh, yo voy a poner que el seno al cuadrado, el seno al cuadrado de, de 37 en este caso sería 0,6 al cuadrado. Yo esto eh, es lo que yo os voy a decir, que esto luego va a dar un numerito, que lo, que lo habré pasado por la calculadora, pero nos, me, me vais a creer, vais a hacer un acto de fe. Vale, muy bien, pues ahora cogemos y pasamos este 0 coma 6 elevado al cuadrado al otro lado restando y nos quedará coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos 0,6 al cuadrado. Eh, todo esto, si nosotros lo cogemos, operamos al cuadrado y le restamos y se lo restamos a 1, nos va a quedar coseno al cuadrado de alfa es igual a 0,64. Y a esto, cuando nosotros le pasamos el cuadrado al otro lado en forma de raíz cuadrada, nos quedará raíz cuadrada de 0,64. Esto, como ya os he dicho, lo hacéis con la calculadora y ya os dará esto. Y ahora, esto, si vosotros hacéis con la calculadora, claro, esto es un poco inverosímil porque dices, ostras, tú, estoy calculando una cosa que me dicen que no calculo con calculadora, pero tengo que utilizar la calculadora aquí. Pues sí, son las cosas que tiene la vida. Coseno de 37 grados, que es el que nos está pidiendo, es igual, recordad que este tiene que ser el mismo de este, por lo tanto este será 37, 37, 37, 37, así sucesivamente, y cuando metamos esto en la calculadora nos va a dar 0,8. Si vosotros le dais a la calculadora coseno de 37 os dará una cosa parecida, 0,8 y algo, ¿vale? Eh, una vez que ya tenemos el coseno, ¿cómo sacamos la tangente? Pues la tangente es muy sencilla, pues que vosotros tenéis que saber otra cosa de, de que os enseñarán a principio de tema, es que la tangente de un ángulo es igual al seno de alfa partido coseno de alfa. Si no recuerdo mal, creo que tengo un vídeo de trigonometría básica por ahí perdido. Eh, si lo encuentro y si me lo preguntéis por los comentarios, os lo, os lo indexaré, ¿vale? Primero lo tengo que buscar. Eh, y bueno, nosotros sabemos el seno de, de 37 en este caso, sí, el coseno de 37 también, por lo tanto ya está la tangente de 37 grados será igual a 0,6 partido 0,8. Y ahora esto, si lo metéis en la calculadora, os dará que la tangente de 37 grados será igual a 0,75. Y ya está. Y es un ejercicio muy sencillo, muy simple, para que veáis. Me, me he alargado bastante, pero bueno, es que ya hacía mucho tiempo que no utilizaba la pizarra, entonces pues tenía ganas de hacer la hiperpresentación. Muy sencillo. Tenemos que sabernos esta Propiedad de aquí, formulita, como la queráis llamar, es una propiedad porque es una cosa inmediata y esto sí que se podría decir que es más bien eh, también una formulita, pero es como una propiedad porque esto se cumple sí o sí. Así que, nada chicos, sin más dilación, no os doy más el coñazo, hemos acabado, haré otro ejercicio igual, pero dan, que nos dan la tangente y tenemos que buscar el seno y el coseno y luego os enseñaré otra cosita de trigonometría muy interesante. Y con esto pues haremos ya tres vídeos de trigonometría super guays. Así que nos vemos en el próximo vídeo, un saludo a todos.